Assalamu alaikum hürmetli ayarlar. Bugün sohbetimiz istalmagan homiladorlikdan saqlanuvchi kontrasepsiya vositalari haqida bo'ladi. Istalmagan homiladorlikdan saqlanuvchi kontrasepsiya vositalari bular: birinchi, spirallar, oral kontrasepsiyalar, ya'ni tabletkalar, mushak orasiga yuborilgan injeksiyalar, prezervativlar, ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiyalari hamda salfetkalardan iboratdir. Albatta har bir oila turmush qurib farzand ko'rgandan so'ng, ikkinchi farzandini orasida 3 yil, 4 yilgacha intervalni saqlashlari kerak. Bu vaqtda esa albatta homiladorlikdan saqlanuvchi vositalardan foydalanishlari kerak. Albatta, spirallarni qo'ygandan so'ng ba'zi bir ayollarimizga spirallar yoqmasligi mumkin, ya'ni bachodon yot jismni, inorodni telani qabul qilmasligi mumkin. Shu paytda ularning yoshiga qarab, ularning tug'ruqdan keyingi jarayoniga qarab, oral kontrasepsiyalardan foydalanishlari mumkin. Agar spiral ham yoqmasa, oral kontrasepsiyalar ham yoqmasa, ana unda injeksiya usulidan ham foydalanishlari mumkin. Oilada ota-onalar yetarli farzandni ko'rgandan so'ng boshqa farzand ko'rishni rejalashtirishmasa, ana unda ixtiyoriy jarrohlik kontrasepsiya usulidan, ya'ni ijka usulidan foydalanishlari mumkin. Albatta, ijka qilingandan so'ng hayotiy tajribada mana shu ba'zi bir kelinchaklarimiz kelishadi-da, men to'rtta farzand ko'rgan edim. Ijka qildirdim, lekin endi yana farzand ko'rishni rejalashtirmoqchimiz. Mana shunda nima qilsak bo'ladi degan savollarni berishadi. Ijka degani bu bachadon naylarini bog'lash degan ma'noni bildiradi. Bachadon naylarini ochish amaliyoti Respublikamizda Toshkent viloyatida, Raddomlarda, perinatal markazlarida o'tkaziladi. Ba'zi bir holatlarda erxotlar o'zaro kelishgan holatda prezervativlardan ham foydalanishlari mumkin. Bunda prezervativlarning yaroqlilik muddatiga, ularni qanchalik darajada sifatli ekanligiga ham e'tibor qaratilishi lozim. Mana shu kontrasepsiyalar ichida ko'proq ayollarimizga spirallar qo'yib boriladi. To'g'riqdan so'ng ayollarimizga spiral qo'yganda 10 kun mobaynida o'zlarini ehtiyot qilishlari, jinsiy kontaktda bo'lmasliklari, 2 kilodan og'ir yuk ko'tarmasliklari hamda shaxsiy hamda umumiy gigiyena qoidalariga rioya qilishlari talab etiladi. Aks hollarda ayollarimizda spirallarni qishiq joylashishi, tushib qolish holatlari kuzatiladi va ba'zi bir ayollarimizda umuman spiralni tana, ya'ni bachadon qabul qilmaydi. Bunday holatlarda ayollarimizni boshqa kontrasepsiya usullaridan foydalanishlarini ham tavsiya etamiz. Aziz ayollar, sizlarni sog'ligingiz borasida, oilada er-xotinlik munosabatlari to'g'risida qanday muammolar qiynayapti? Bu haqida savollaringizni kommentariya orqali qoldirishingizni iltimos qilamiz. Kelgusi videolarimizda esa bu savollarga albatta javob berishga harakat qilamiz. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.